హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ అందరికీ స్వాగతం వెల్కమ్ టు కార్త్ కేఐఎస్ అకాడమీ ఈరోజు మనం హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ చూడబోతున్నాం థర్టీన్త్ ఆఫ్ నవంబర్ సో సార్ థర్టీన్త్ నవంబర్ హిందూ పేపర్ రాలేదు హిందూ పేపర్ ఏం చెప్తున్నారు సార్ అని అడగచ్చు బట్ మనకి కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే అందరూ హ్యాపీగా దీవాళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారనుకుంటాను సాటర్డే అండ్ సండే అనేది మన కరెంట్ అఫేర్స్ రాదు కాబట్టి ఆ రోజు ఉంటున్న ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని మీకు ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మీకు అందించడం అనేది జరుగుతుంది సో అందుకే ఈ వీడియో అనేది మేక్ చేస్తున్నాం బట్ థర్టీన్త్ అనేది మనకి హిందూ న్యూస్ పేపర్ అనేది రాదండి సో మన కంటెంట్లోకి వెళ్దాము సో ఇక్కడ చూస్తున్నాము అంటే కార్తికేయ ఐఏఎస్ అకాడమీ తరఫు నుంచి కూడా మీకోసం చాలా అద్భుతమైన క్వాలిటీ కోర్సెస్ అనేది అందిస్తూ వస్తున్నాం సో అలా మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఎంపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి అయిన నోటిఫికేషన్ రానుంది రానుంది కాబట్టి మీకోసం అద్భుతమైన క్లాసెస్ అనేది అందిస్తున్నాం ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలో మీకు అందుబాటులో అనేది ఉంటుంది టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా అద్భుతమైన క్లాసెస్ అందిస్తూ వస్తాం అలాగే డైలీ టెస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బేసిక్ నుంచి కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ అనేది కూడా అందిస్తూ వస్తున్నామండి క్వాలిటేటివ్ స్టడీ మెటీరియల్స్ కూడా మీకోసం మనం ప్రత్యేకంగా అనేది అందిస్తూ వస్తున్నాం తర్వాత ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ కోసం కూడా మనం ప్రత్యేకమైన న్యూ బ్యాచెస్ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాం యూ కెన్ జాయిన్ ద కోర్స్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ అనమాట యూపీఎస్సీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లాన్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా సిలబస్ అనేది సరైన టైంలో కంప్లీట్ చేస్తూ మీకు అబ్జర్వేటివ్ క్వాలిటేటివ్ ప్యాన్ ఇండియా ఫ్యాకల్టీతో మనం క్లాసెస్ అనేది అందిస్తున్నాం సో మీరు కూడా ఈ యొక్క అద్భుతమైన కోర్సెస్ని పొందాలనుకున్నారు ఇంకా ఇతర కోర్సెస్ కూడా మీకోసం అద్భుతంగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మీరు కావాలనుకున్న అంటే కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఎన్రోల్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలాగే మన మన కోసం స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రత్యేకంగా పిఎస్ఐఆర్ ఆప్షన్ మరియు తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షన్ కూడా మనం అందిస్తూ వస్తున్నామండి సో డైరెక్టర్ రాజ్ సార్ గారే డైరెక్ట్గా అనేది మీకోసం ఇలాంటి కోర్సెస్ అనేది ఈ యొక్క రెండు ఆప్షన్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ అనేది మీకు ఆఫ్లైన్ పద్ధతిలోనూ ఉంటుంది ఆన్లైన్ పద్ధతిలోనూ ఉంటుంది సో మీరు కూడా ఈ యొక్క ఆప్షన్ ప్రిపేర్ అవుతూ హై స్కోరింగ్ చేయాలి అనుకున్నా అంటే యూపీఎస్సీలో తప్పకుండా ఈ యొక్క కోర్సెస్ అనేది పొందవచ్చు అనమాట సరే ఇక్కడ మనము ఈరోజు యొక్క ఆర్టికల్లోకి వచ్చేస్తాం ఈరోజు అంటే సండే మరియు సాటర్డే వచ్చిన ఆర్టికల్స్ అండి సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనం చాలా చక్కగా తెలుసుకోవాలి ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం తీసుకొస్తున్నాను హిందూ మాత్రమే కాకుండా హిందూ కాకుండా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇతర న్యూస్ పేపర్స్లో ఉంటున్న ఆర్టికల్స్ని కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అనేది మీకోసం తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఏవైతే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో అలాంటి ఆర్టికల్స్ని మనము తీసుకొస్తుంటామండి సో ఇక్కడ చూడండి ఢిల్లీలో అతి దారుణమైన పొల్యూషన్ ఉంది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అలాంటి ఒక పొల్యూషన్ని ఫైట్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ రైన్ సో ఇక్కడ ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ రైన్ అంటే ఏంటి ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ రైన్ కరెక్టేనా అలాగే ఇది సరైన సొల్యూషన్ ఇస్తుందా అనే అంశాల మీద మనం చాలా చక్కగా అనేది దీన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క ఇమేజ్ చూడండి ఈ ఇమేజ్ చూసారు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లైట్ రూపంలోను లేదంటే ఇతర మోడ్లోను మనం ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఏంటంటే సిల్వర్ అయోడైడ్ లేదంటే పొటాషియం అయోడైడ్ లాంటి కెమికల్స్ అనేది అలా గాల్లో అనేది విసిరేస్తాం అనమాట ఆ గాల్లో విసిరేసిన కెమికల్స్ అనేది అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా రెయిన్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే చూడండి యాక్చువల్గా ఎగ్జిస్టింగ్ మాయిశ్చర్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మబ్బులు ఉన్నప్పుడు దాంట్లో తేమ అనేది ఉన్నట్టే అనమాట ఆ తేమ అనేది ఏంటంటే కెమికల్ పార్టికల్స్ ఎక్కడైతే మనం విదజల్తామో అక్కడ ఉన్న తేమనంతా కూడా ఆకట్టుకుని ఈ బ్లాక్ కలర్ పార్టికల్ కెమికల్ పార్టికల్ అనుకోండి ఆ కెమికల్ పార్టికల్ చుట్టూ ఏంటంటే ఈ యొక్క వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అంతా అక్యుములేట్ అయ్యి ఈజీగా అనేది రెయిన్గా అనేది పడుతుంది అనమాట సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఆకాశంలో నుంచి వర్షపాతాన్ని కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్గా సృ సృష్టించుకోగలం అనమాట సో ఈ యొక్క మెథడ్ని మనం ఏంటంటే క్లౌడ్ సీడింగ్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ చేసి ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ టెక్నిక్ అనేది ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ రైన్ అనేది తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఎందుకు సార్ అంటే అక్కడ ఢిల్లీలో దారుణమైన పొల్యూషన్ అనేది ఉందండి సార్ చాలా దారుణమైన పొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి అలాంటి ఒక పొల్యూషన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇలాంటి ఒక క్లౌడ్ సీడింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు అనమాట సో దీనికోసం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని ఉపయోగించుకొని స్పెసిఫిక్ సీడింగ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే మనకి అంత హానికరంగా ఉండదో మనకి ఆరోగ్యానికి హానికరం లేని కెమికల్స్ కానీ
కొన్ని సాల్ట్స్ అనేది మనం ఇండెక్ట్ చేస్తాం అందులో సిల్వర్ అయోడైడ్ అలాగే పొటాషియం అయోడైడ్ సోడియం క్లోరైడ్ అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సీడ్ ఎలాగైతే ఒక విత్తనం రూపంలో ఇవి యాక్ట్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా అనేది వర్షాన్ని అనేది కలగజేస్తుంది అనమాట ఈ సాల్ట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవి చూడండి ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ సీడింగ్ మినరల్స్ లేదంటే క్లౌడ్ సీడింగ్ మెటీరియల్స్ క్లౌడ్ సీడింగ్ సాల్ట్స్గా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామందికి సిల్వర్ అయోడైడ్ ఒకటే గుర్తుంటుంది బట్ ఇక్కడ నుంచి పొటాషియం హైడ్రేట్ సిటి సోడియం క్లోరైడ్ వీటిని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవి ఏంటంటే క్లౌడ్స్లో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ద్వారా వీటిని డిస్పర్స్ చేసినప్పుడు అలా వెదజల్లినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడి నుంచి కూడా అంటే అది ఒక న్యూక్లియలా ఫామ్ అయ్యి డ్రాప్లెట్ ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఏంటంటే భూమి మీద కనేది చేరుకుంది అనమాట సో అలాగే ఇలాంటి క్లౌడ్ సీడింగ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో మనం చూద్దాం సో అనేటువంటి ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది చాలా వరకు అంటే క్లౌడ్ మైక్రోస్కోపిక్ ప్రాసెస్ ముఖ్యంగా వర్షపాతాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సో మనం ఈ విషయాన్ని మనం బాగా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాము అంటే మనకి వర్షం అనేది రావడానికి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మనకి చక్కగా అర్థమైంది కాకపోతే ఇంకా కొన్ని విషయాలు మనము ఇంకా అబ్జల్యూట్లీ అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కరువుని పోగొట్టడానికి వర్షపాతం లేకుండా డ్రౌట్ సిచ్యువేషన్ అలాంటి సమయంలోనే హెల్ప్ అవుతుందని మనం జనరల్గా చదువుంటాం కానీ క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది ఇప్పుడు పొల్యూషన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అనేది మనకి క్లియర్గా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ ద్వారా మనకు తెలిసి వస్తుంది సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి సీడింగ్ ఎయిమ్స్ అంటే ఏంటి సైజ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ డాప్లెట్స్ ఇప్పుడు ఆకాశంలో మబ్బులు ఉన్నప్పుడు దానిలో మాయిశ్చర్ ఉంటుంది బట్ వెరీ వెరీ మైన్యూట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది వర్షంలా పడదు ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క సీడింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా క్లౌడ్ అనేది డ్రాప్లెట్స్గా ఫామ్ అవుతుందో ఈజీగా అనేది వర్షం పడుతుంది అనమాట సో అలాగే ఈ క్లైడ్స్ ఈ క్లౌడ్ స్వీడింగ్ ద్వారా ఏంటంటే ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ ఫామ్ అయ్యి ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ నుంచి కూడా సాల్ట్ పార్టికల్ చుట్టూ వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఫామ్ అయ్యి నేలకు అనేది రీచ్ అవుతుంది అనమాట క్లౌడ్ సీడింగ్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే ఏంటి ఎప్పుడు పడితే ఎక్కడ ఎడారులపై మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ చేయలేం కదండి సో అంటే క్లౌడ్ కవర్ ఉండాలి అంటే మబ్బులు ఉండాలి అలాగే మనకి ఏ సీడింగ్ ఉపయోగిస్తున్నాము కెమికల్స్ ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకోండాలి ఈ క్లౌడ్ సీడింగ్ మనం చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చాలా వరకు పర్టికులర్ డెప్త్ అంటే చాలా థిక్ క్లౌడ్స్లో వేసేటప్పుడు ఆ క్లౌడ్ డెప్త్ని బట్టి వర్షపాతం కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యుమలోన్ ఇంబస్ క్లౌడ్స్ అనేది చాలా థిక్ క్లౌడ్స్లో పోయి క్లౌడ్ సీడింగ్ చేసామనుకోండి ఏం జరుగుతుంది తెలుసా కుండపోత వర్షం వస్తుంది అంటే ఒక్కసారిగా మనకి క్లౌడ్ బస్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో అందువల్ల పర్టికులర్ డెప్త్ అంటే వాళ్ళు సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ డెప్త్ని క్యాల్కులేట్ చేసి అంతంత డెప్లర్ డెప్త్స్లోనే వాళ్ళు ఏంటంటే వీటిని ఉపయోగిస్తారు అలాగే ఏంటంటే ఈ క్లౌడ్ డ్రాప్లెట్స్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా సక్సెస్ఫుల్ సీడింగ్స్లో ఎంత వర్షం పడుతుంది అనేది కలిగి ఎందుకంటే ఒక్కసారి కుండపోత వర్షం పడినా కానీ అది వరదలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి టెక్నిక్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఉపయోగించారంటే ఎస్ అనేది చెప్పాలి ఎందుకంటే మాన్సూన్ నెలలో కొన్నిసార్లు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తమిళనాడు ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది ఇంతకు ముందే తీసుకొచ్చినారు అనమాట అలాగే మహారాష్ట్రలో సిఐపిఈఎక్స్ సిక్స్ ఫోర్ సో ఇది ఒక ఒక ఏంటిది క్లౌడ్ ఏరోసల్ ఇంటరాక్షన్ ప్రసిపిటేషన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సోలాపూర్ ప్రాంతంలో కరువు ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ కరువు అంటే అనుకున్న దానికన్నా వర్షపాతం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ వర్షపాతం ఎక్కువగా పడడం కోసం ఈ యొక్క క్లౌడ్ సీడింగ్ టెక్నిక్ అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లా కండక్ట్ చేశారు ఇది మాత్రమే కాకుండా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఐఐటి కాన్పూర్లో కూడా ఏంటంటే ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది కండక్ట్ చేశారు అసలు వస్తున్న సమస్య ఏంటి అని కొన్ని విషయాలు తీసుకున్నాం అంటే ఇందులో ఉంటున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది చాలా వరకు సెన్సిటివ్గా మనం తీసుకొస్తున్నాం కానీ ఈ యొక్క అప్రోచ్ కొన్నిసార్లు మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ ఇక్కడ వేసినప్పుడు వర్షం ఇంకెక్కడైనా పోయి పడవచ్చు ఎందుకంటే గాలి మబ్బని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా సో అలా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అన్సర్టినిటీ మనకు రిజల్ట్స్ అనుకున్నది రాలేకపోవడం కూడా జరగచ్చు అలాగే అన్ని క్లౌడ్స్లో మనం క్లౌడ్ సీడింగ్ చేయలేము కొంతపాటి క్యాల్కులేటెడ్గా కొన్ని క్లౌడ్స్లో మాత్రమే దీన్ని చేయగలం అన్నిటికన్నా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే క్లౌడ్ సీడింగ్ అనేది పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఎంత మాత్రం ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చాలా వరకు కరువును పోగొట్టడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ మెథడ్ అన్నారు అలాగే కొన్ని
చూడ్డానికి చిన్నవిగా ఉన్నా కానీ చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి వీటికంటూ చాలా ప్రభావం అనేది ఉంటుందన్నమాట యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇలాంటి కొత్త రకమైన టర్మ్స్ వస్తున్నప్పుడు మీరు ఇంకా 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 జాగ్రత్తగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సరే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అని అర్థం చేసుకున్నామంటే వైట్ చీక్డ్ మెకాక్యూ సో ఇది ఒక సో కాల్డ్ ఈ యొక్క మంకీ వెరైటీ అండి సో ఈ వీటిపైన ఒక సైంటిఫిక్ పేపర్ అనేది మన ఇండియన్ సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు ఇండియన్ సైంటిస్ట్ అయినా ముఖేష్ తక్కువ అనే అతను లలిత్ కుమార్ శర్మ మరియు ఇంకొక మరికొందరు వారంతా కూడా ఏంటి ఒక పేపర్ అనేది పబ్లిష్ చేశారు వైట్ చీక్ మెకాక్యూ దాని పేరు మెకాకా లూకోజెనిస్ అనేది సో అంటే అలాగే ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ దీన్ని పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక సమస్య అనేది మొదలైంది సో ఎందుకంటే మన ఇండియన్ పేపర్ని విత్డ్రా చేసిమని చెప్పారు ఎందుకంటే మన ఇండియన్స్ ఆ యొక్క పేపర్ పబ్లిష్ చేసినప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనే పదం అనేది ఉపయోగించడం అక్కడ ఏంటంటే చైనా వాళ్ళు ఏంటంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది వాళ్ళ దేశంలో భాగంగా చెప్పడం వల్ల దీన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి విత్డ్రా చేయమని చెప్పారు సో ఇది ఒక రకంగా ఏంటంటే ఇండియాకు ఉంటున్న ఒక అతిపెద్ద సెట్ బ్యాక్గా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన సైంటిస్ట్ మన దేశంలో ఉంటున్న ఒక విషయాన్ని కనుక్కొని దాన్ని అక్కడ పబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటే అది చైనా వాళ్ళదిగా పొట్రేట్ చేయడం అనేది మన సోవర్నిటీకి స్ట్రాటజికల్గా చాలా ప్రాబ్లమెటిక్గా చూపించు సో అలాగే ఈ పేపర్ పేరు ఏంటి అంటే టూ వై క్రోమోజోమ్స్ నీన్ ఏజ్ వైట్ చీక్డ్ మెకాక్యూ ఇది ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ నాడు పబ్లిష్ చేశారు ఏప్రిల్ ఫైవ్ నాడు ఏంటంటే కంప్లీట్గా అనేది ఆన్లైన్ అనేది పబ్లిష్ అయింది అలాగే స్టడీ అనేది వైట్ చీక్డ్ మెకాక్యూ ఏదైతే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ప్రాంతంలో ప్రత్యేకంగా ఉంటుందో దాన్ని మనము కనుగొన్నామో దట్ ఈస్ వాట్ కాకపోతే ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది చైనా గవర్నమెంట్ వచ్చేసి వాళ్ళ మ్యాప్లో చూపించుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క ఇండియన్ జర్నల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన పేపర్ని ఆ యొక్క అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనే పదాన్ని విత్డ్రా చేసుకోమని చెబుతున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఇలా సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు అంటే చాలా చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు కొత్త విషయాలు కనుగొంటున్నారు వాళ్ళకంటూ రెస్పెక్ట్ అన్ని కూడా ఉంటూ ఉండాలి పొలిటికల్ యాంగిల్లో వాళ్ళని పొట్రే చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అలాగే సైంటిస్ట్ ఇలా ఏదైతే ఈ యొక్క పేరుని తీసేయమన్నారో దాన్ని సైంటిఫిక్ టెర్రరిజంకి సమానంగా అనేది చెబుతున్నారనమాట సో అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇక్కడ పొలిటికల్ యాంగిల్లో జరుగుతున్న గొడవల వల్ల సైంటిస్ట్ యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్ని కానీ ఇలా విత్డ్రా చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ రైట్ థింగ్ అనేది చెప్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ ఇండియన్స్ అయినా ముఖేష్ తక్కువ వాళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే దీనికి చట్టరీత్యా చర్యలు అనేది తీసుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ కోర్టులో కూడా ఇలాంటి వాటిని మనము రిసాల్వ్ చేసుకోవాలి అనేది చెబుతున్నారు అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఈ తక్కువ వాళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారంటే మాకు మేము సైంటిస్ట్గా ఉన్నాం కాబట్టి మేము పబ్లిష్ చేసిన పేపర్కి తగినటువంటి సపోర్ట్ అనేది లేదు అనేది చెబుతున్నారు అనమాట అలాగే మొత్తానికి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతున్నాయో కొత్త సైంటిఫిక్ ఇన్నోవేషన్స్ కానీ ఇతర విషయాల పైన కూడా ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బికమ్ ఎ ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూ అనేది చెప్తున్నారు అలాగే మన జువాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళు ఏం రెస్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళంతా కన్ఫామ్గా చెప్తాను మన టెరిటోరియల్ ఇంగ్రీడియ ఇంటిగ్రిటీని మనం వదులుకునేదంతా లేదు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మన దేశంలో భాగమే మనమే దానికి నేమ్ అనేది పొట్రేట్ చేయాలనేది క్లియర్గానే చెప్పారు సో ఇది అక్కడ జరిగిన ఒక ప్రాబ్లం సో దాన్నే వాళ్ళు సైంటిఫిక్ టెర్రరిజం కానీ రీసెంట్గా న్యూస్లో అనేది ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లోకి మనం ఎంటర్ అవుదామా సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ విలేజెస్ అలాంగ్ చైనా బార్డర్ టు గెట్ రోడ్ కనెక్టివిటీ చైనా బార్డర్లో మన ఇండియా అంటే ఇండియా చైనా బార్డర్లో చూడండి సుమారుగా నూట అరవై ఎనిమిది గ్రామాలకు మంచి రోడ్ కనెక్టివిటీ అయితే తీసుకొస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఏ స్కీంలో భాగంగా అంటే వైబ్రంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ మన యొక్క ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఈ వైబ్రంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి దాని గురించి మనం చక్కగానే తెలుసుకోవాలి సో అలాగే రీసెంట్గా వచ్చేసి సిక్స్టీ సెకండ్ రైజింగ్ డే ఆఫ్ ఇండో టిబెటియన్ బార్డర్ పోలీస్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇండియా చైనా బార్డర్లో మనల్ని రక్షిస్తున్న ఈ యొక్క ఆర్మీ ఏంటంటే ఇండో టిబెటియన్ బార్డర్ పోలీస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నామంటే ఈ యొక్క వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకుందామండి ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఫైనాన్షియల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న మూడు సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు సో వీళ్ళు ఏంటంటే సుమారుగా పంతొమ్మ
అలాగే యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ లడాక్ వీటిని ప్రత్యేకంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ముఖ్యంగా ఇండియా చైనా బార్డర్లో మనకుంటున్న బార్డర్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బార్డర్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన స్కీమే ఈ యొక్క సోకాల్ వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రాం అలాగే ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి మనం తెలుసుకుందాం అసలు ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం యొక్క మెయిన్ సూచనలు ఏంటి ముఖ్యంగా దాని యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాం వచ్చేసి ఎసెన్షియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే గ్రామ అంటే ఏదైతే మన బార్డర్లో ఉన్న గ్రామాల్లో నివసిస్తున్న ప్రజలు వాళ్ళ జీవనోపాధి కోసం చాలా వరకు ఏంటంటే బార్డర్ ఏరియాస్లో క్రాస్ బార్డర్ మూమెంట్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి మన దేశంలో సదుపాయాలు లేదు పక్క దేశంలో అద్భుతమైన సదుపాయాలు దొరుకుతాయో అప్పుడు పక్క దేశాలకు వెళ్ళి రావడం అనేది ఎందుకంటే బార్డర్ ఏరియాలో ఈజీలీ మూమెంట్ అనేది పాసిబుల్ కాబట్టి అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ముందుగా మన దేశ ప్రజలందరికీ కూడా మనం అద్భుతమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నీ కూడా ఇచ్చామంటే అప్పుడు మనమే గొప్ప అనేది మనందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది అదే విధాన్ని అదే విధ విషయాన్ని తెలియజేసే విధంగా ఏంటంటే మన బార్డర్ రీజియన్స్లో ఏంటంటే ది ఆర్ బిల్డింగ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట అంటే అందరికీ కూడా జీవనోపాధి కలిగిస్తూ ఆ బార్డర్ ఏరియాలో ఉన్న గ్రామాలన్నిటికీ కూడా తగినటువంటి స్కూళ్ళు కాలేజీలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు అనమాట మొత్తానికి అంటే ఆ గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారి యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల బార్డర్ రెసిడెన్స్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఏంటంటే మనము ఈజీగా ఏంటంటే మన భాగం ఏదైతే మన ఇండియన్ పార్ట్ ఉందో బార్డర్లో వాటిని మనం ఇంకా అద్భుతంగా అనేది డెవలప్ చేయొచ్చు సో దీనివల్ల ఏంటంటే అవుట్ మైగ్రేషన్ ఎక్కడైతే మన ఇండియా నుంచి పక్క దేశాలకు అనేది వలస వెళ్ళిపోతూ ఉండరో వాటిని అవాయిడ్ చేసి వీ క్యాన్ సేఫ్ గాడ్ అవర్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సోవర్నిటీ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ అనమాట సో ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా వాళ్ళు ఏ విషయాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారంటే బార్డర్ గ్రామాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో రోడ్లు మంచిగా వేయడం తాగునీటి సదుపాయం అద్భుతంగా అందించడం వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై ముఖ్యంగా సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీని స్థాపించడం వాళ్ళందరికీ కూడా అద్భుతమైన డిజిటల్ కనెక్టివిటీని ఇచ్చే విధంగా మొబైల్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది అందించ అందిస్తున్నారు తర్వాత ఆరోగ్య పరిస్థితులను బాగు చేసే విధంగా హెల్త్ కేర్ మరియు వెల్నెస్ సెంటర్స్ కూడా స్థాపిస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో మొత్తానికి ఏంటంటే డిస్టిక్ స్థాయిలో అడ్మినిస్ట్రేషన్తో కొలా కొలాబరేట్ అవుతూ గ్రామ పంచాయతీలతో కోఆర్డినేట్ అవుతూ వైబ్రెంట్ విలేజ్ యాక్షన్ ప్లాన్స్ అనేది తీసుకొస్తూ అంటే ఏ గ్రామంలో ఎలాంటి ప్లాన్స్ తీసుకురావాలని వాళ్ళు ప్లాన్స్ వేసుకొని దాని ప్రకారం ఏంటంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు అనమాట దీన్ని ముఖ్యంగా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్తో ఏంటంటే బార్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చేసి బార్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు సో వాటి ట్రేడ్ కొలాబ్స్ కాకుండా సపరేట్గా అనేది మనము క్వాలిటేటివ్ డెవలప్మెంట్ అందించే విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సో అలాగే ఏంటి ఈ బ్రో ప్రోగ్రామ్లో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారు ఏంటంటే బార్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్తో ఇది ఓవర్ల్యాప్ కాదు అది వేరే ప్రోగ్రామ్ ఇది వేరే ప్రోగ్రామ్ అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు సో ఇక్కడే మీకు దీని ద్వారా క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది ఏంటంటే బార్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వేరు వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వేరు కానీ రెండు కూడా ఏంటంటే బార్డర్ గ్రామాల్లో ఉంటున్న బార్డర్ ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న వారి యొక్క అద్భుతమైన జీవిత జీవితాన్ని ఇంకా మెరుగుపరిచే విధంగా తీసుకొస్తున్న స్కీమ్ అనమాట సో మొత్తానికి తీసుకుంటున్నారంటే ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైవ్లీహుడ్ అలాగే అత్యవసర సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గ్రామ స్థాయిలో అద్భుతంగా అందించనున్నారండి తర్వాత దీని ద్వారా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ని ప్రపోర్ట్ ప్రమోట్ చేస్తూ లోకల్ పీపుల్స్ మీద గ్రామ పంచాయతీని గవర్నింగ్ బాడీస్ని అన్నింటినీ కూడా ఎఫిషియంట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ రానున్న కాలంలో మన ఇండియన్ బార్డర్ సిస్టాన్ని ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా స్ట్రాంగ్ చేయడానికి అనేది మన గవర్నమెంట్ అనేది నిర్ణయించుకుందండి సో ఇది ఇక్కడ ఉంటున్న కరెంట్ అఫేర్స్ అనమాట తర్వాత చూడండి ఆడ్ ఈవెన్ స్కీమ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొద్దిగా ఈ యొక్క ఢిల్లీలో వర్షాలు పడడం వల్ల ఆడ్ ఈవెన్ స్కీమ్ నుంచి తప్పించుకున్నారని చెప్పచ్చు గత కొన్ని రోజులుగా చూసుకున్నామంటే ఈ యొక్క ఢిల్లీ యొక్క పొల్యూషన్ అనేది పీక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయిందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవంబర్ ఒకటో తేదీ మూడు వందల అరవై నాలుగు నుంది ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ తర్వాత త్రీ నైంటీ టూ తర్వాత ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పీక్ టు పీక్ అంటే మనకి గ్రేటర్ రెస్పాన్స్ ప్లాన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో టాప్ అంటే హై అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్కి అనేది రీచ్ అయిపోయింది నవంబర్ ఫోర్త్ కానీ నవంబర్
ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ సో ఇప్పుడు మనకు తెలియాల్సింది అంటే అసలు ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఇలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకురావడం వల్ల మనం పొల్యూషన్ని బీట్ చేయొచ్చా లేదా ఎలా ఏంటి అనేది మనము తెలుసుకుందాం అనమాట సో రీసెంట్గా మళ్ళీ అనేది ఒక చిన్న బ్రేక్ అనేది పడింది ఒక వర్షపాతం కొద్దిగా మంచిగా పడడం వల్ల ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ అనేది తగ్గిందని చెప్తున్నారు సో కాకపోతే ఇక్కడ వర్షం పడిందా పడలేదా అవన్నీ మనకి ఎగ్జామ్లో అడగరు మన ఎగ్జామ్లో అడిగేది ఏంటండి ఈ ఆడ్ ఈవెన్ రూల్ అనేది తీసుకొచ్చారే అది ఎయిర్ పొల్యూషన్ కరెక్టేనా సో ఆ ఆడ్ ఈవెన్ రూల్ అంటే ఏంటి ఆ ఎయిర్ పొల్యూషన్లో ఇది సమస్యను పరిష్కరిస్తుందా లేదా అనేది మనం చూసుకుందాం అనమాట ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ఏం అనౌన్స్ చేసిందంటే నవంబర్ పదమూడు నుంచి ఇరవై వరకు మేము ఏంటంటే చూడండి పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి సిటీ లెవెల్ ఉంటున్న పొల్యూషన్స్ ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి మేము ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ అనేది అమలుపరుస్తామని చెప్పారు ఎప్పుడు రీసెంట్గా మరి ఆ ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అనమాట సో ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో రెండు వేల పదహారులో ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసాం సో దీంట్లో ఏంటంటే సో చూడండి ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రోడ్లు సో ఆన్ ద రోడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫైనల్ డిజిట్ సో ఇప్పుడు నాది సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ అనుకుంటాను తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ అంటాను సో ఇలాంటి రెండు నెంబర్ వెహికల్స్ అనేది ఉన్నాయనుకోండి సో ఈవెన్ డిజిట్ ప్లేట్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఈవెన్ డేట్స్ అంటే ఈ యొక్క వెహికల్స్ అనేది చూడండి రెండో తేదీ నాలుగో తేదీ అలాగే ఆరో తేదీ ఎనిమిదో తేదీ అలౌడ్ కాకపోతే ఈ యొక్క ఆర్డ్ డిజిట్స్ అనేది ఏంటంటే ఆర్డ్ డేట్స్లో అంటే ఏంటి ఒకటో తేదీ అలాగే మూడో తేదీ అలాగే ఇంకా ఏదైనా చెప్పచ్చు ట్వంటీ వన్ కానీ అలాగే థర్టీ ట్వంటీ నైన్ కానీ అంటే మోస్ట్లీ ఏంటంటే మనకు చక్కగా ఒక విషయం అర్థం అవ్వాలి ఏంటంటే ఆర్డ్ ఈవెన్ పాలసీ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క నెంబర్ ప్లేట్లో చివరి సంఖ్య ఆర్డ్ అయి ఉంటే ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్లో మాత్రమే ఆ వెహికల్స్ అనేవి తిరగాలన్నమాట సో అలాగే ఈవెన్ అయి ఉంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేట్స్లోనే అవి తిరగాలన్నమాట సో దీని ద్వారా ఈ యొక్క ఆర్డ్ ఈవెన్ రూల్ ద్వారా ఏంటంటే సగానికి సగం వెహికల్స్ అనేది అక్కడికి ఆగిపోతుంది అనేది మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది సో దీనివల్ల పొల్యూషన్ అనేది మనకు తగ్గుతుంది అనమాట సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్తుంటే ఆడ్ ఈవెన్ సొల్యూషన్ అనేది ఏంటంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ కాదు దీర్ఘకాలికంగా కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఆ రోజుటికి లేదంటే ఆ కొద్ది రోజులకి సమస్యను పరిష్కరిస్తుందే కానీ మనం లాంగ్ టర్మ్లో తీసుకున్నప్పుడు ఈ సమస్య అయితే పరిష్కరించదు కాకపోతే ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ట్రాఫిక్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనం చూడచ్చు అనమాట సో అందువలన మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే తాత్కాలికంగా అయితే మనం దాని నుంచి అయితే కాపాడుకోవచ్చు అంటే పొల్యూషన్ నుంచి తాత్కాలికంగా అయితే మనం సొల్యూషన్ తీసుకోవచ్చు పర్మనెంట్గాను లాంగ్ టర్మ్లోను ఆడి వన్ పాలసీ అనేది సొల్యూషన్ కాదు చాలా వరకు ఏంటంటే ఇది పొల్యూషన్ అయితే తగ్గుతుంది ఇంపాక్ట్ అయితే కలిగిస్తుంది సో అలాగే ఏంటంటే మనకున్న ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చేయడం అద్భుతంగా అనేది మారుతుంది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈ యొక్క రిడక్షన్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కానీ ఆ యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది అనుకున్న విధంగా లేదనమాట సో అంటే ఏంటి ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక వెహికులర్ పొల్యూషన్ మాత్రమే కాదు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పొల్యూషన్కి కారణం సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్న ఒక విషయం అలాగే ఏంటంటే కొన్ని విషయాలు అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కొద్దిగా తగ్గడం వల్ల ఆరోగ్యం ఏమైనా మెరుగుపడుతుందా అంటే లేదని చెప్తున్నారు హెల్త్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అయితే ఏంటంటే కొద్దిపాటి అక్కడికక్కడ ఏంటంటే ఉంటున్న దారుణమైన రిపర్కేషన్ కాకుండా లైట్గా అనేది మనకి హెల్త్ మీద ప్రభావం పడుతుందని చెప్పచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్లో ఎప్పుడైతే మనం పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఎక్స్పో ఎక్స్పో ఎక్స్పోజ్ అవుతామో ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ కార్డియోస్కర్ డిసీజెస్ లంగ్ డిసీజెస్ క్యాన్సర్ ఇంకా ఇతర 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 డిసీజెస్ అనేది ఎక్కువగానే ఉంటుంది అనమాట సో మొత్తానికి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆడ్ ఈవెన్ పాలసీ ఎంతదా తీసుకొచ్చినా కానీ అది తాత్కాలిక సమస్యని పరిష్కరిస్తుంది కానీ దీర్ఘకాలికంగా తీసుకుంటున్నామంటే అది సమస్యను పరిష్కరించదనే చెప్పచ్చు అలాగే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ రిడక్షన్ మాత్రం మనం సుమారుగా చాలా తక్కువగా చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ వరకు ఏంటంటే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ పొల్యూషన్ అనేది చూడొచ్చు ఎందుకంటే పిఎం పార్టికులేట్ మ్యాటర్ అనేది చాలా వరకు ఏంటంటే ట్రాఫిక్ నుంచి కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్స్ అంటే ఆ యొక్క స్టబుల్ బాడీ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట అలాగే నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్ విషయం తీసుకున్నాం అంటే గ్యాసియస్ పొల్యూషన్ పొల్యూటెన్స్ అయినా నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ కానీ ఇవన్నీ
సో ఇక్కడ మెల్లమెల్లగా మనం బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ని ఫేజ్ అవుట్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ప్లాన్స్లోకి వస్తున్నాము అలాగే గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ మనం చూసాం కదండి గ్రేడెడ్ యాక్షన్ రెస్పాన్స్ ప్లాన్ ప్రకారం ఆడ్ అండ్ ఆడ్ ఈవెన్ రూల్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు సో దీని గురించి నేను ఆల్రెడీ కొన్ని క్లాసెస్ అనే ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పను సో వాటిని ఫాలో అయ్యారంటే యూ విల్ లెర్న్ క్లియర్లీ తర్వాత మొత్తానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు రియల్ టైంలో అప్పటికప్పుడు ఆ రోజు మనం యాక్షన్ తీసుకోవడం కాకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ముందు నుంచే కూడా పొల్యూషన్ మానిటర్ చేస్తూ అలాగే ఏంటంటే ఈ యొక్క పొల్యూషన్ గైడ్ లైన్స్ అనేది క్లియర్గా చెబుతూ అందరినీ కూడా ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవేర్నెస్ కలిగిస్తూ మనం చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిని మనం పరిష్కరించడానికి బెటర్ సొల్యూషన్స్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆడ్ ఈవెన్ రూల్ మాత్రం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనర్ చేంజెస్ని తీసుకురాగ లాంగ్ టర్మ్ లో ఒక మేజర్ లెవెల్ లో తీసుకొస్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ ఎ బెటర్ అండ్ బెటర్ యాక్షన్ ఫర్ ద సో కాల్డ్ పొల్యూషన్ అనేది క్లియర్ గా చెప్తుంది అనమాట సో ఇదండి ఈ ఆర్టికల్ యొక్క ఓవర్ యూ ఆర్డ్ ఈవెన్ పాలసీ అంటే దీని ద్వారా మీరు చక్కగా తెలుసుకుంటారని తెలుసుకొని ఉంటారని భావిస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ లోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ చూడండి రీసెంట్ గా అండర్ వాటర్ వాల్కెనిక్ ఎక్స్ప్లోషన్ అనేది జరిగింది సో అలాగే ఈ యొక్క న్యూ ఐలాండ్ అనేది ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏంటంటే జపాన్లో ఏంటంటే మొట్టమొదటి కాసారి కాదు రీసెంట్గా అంటే ప్రస్తుతానికి లేటెస్ట్గా ఫామ్ అయిన ఒక న్యూ ఐలాండ్ వచ్చేసి జపాన్లో ఫామ్ అయిందనమాట అంటే సముద్ర భాగం నుంచి కూడా ఏంటంటే ఒక వాల్కను అనేది ఎరప్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రీ చూడండి ఫ్రియాటో మ్యాగ్నెటిక్ సో చూడండి ఫ్రియాటో మ్యాగ్నెటిక్ ఎక్రప్షన్ సో జాగ్రఫీలో ఎప్పుడు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఇలాంటివేనండి సో సడన్గా ఇలాంటి పదాలు ఇవన్నీ కూడా మీ పుస్తకాల్లో ఉండవు ఖచ్చితంగా అలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు న్యూస్లో వీ నీ టు ఓవర్ టేక్ అనమాట మీకు తెలిసిన విషయాన్ని మాత్రమే కాదు తెలియని విషయాన్ని కూడా ఏంటంటే వీ నీ టు అండర్స్టాండ్ సో ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇక ఫ్రీ ఫ్రీ టో మ్యాగ్నెటిక్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క అర్థం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం సో రీసెంట్గా జపాన్ ఒగాసవరా సో ఒగాసవరా సో పేరు కూడా పెట్టేశారండి ఒగాసవరా ఐలాండ్ సో అంటే అదొక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అందులో ఒక కొత్త ఐలాండ్ అనేది ఫామ్ అయింది సో దాన్ని ఏంటంటే ఫ్రీటో మ్యాగ్నెటిక్ ఎరప్షన్ వలన అది ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ ఫ్రీటో మ్యాగ్నెటిక్ ఎలక్ష ఎరప్షన్ అంటే ఏంటంటే నీటిలో నుంచి వా లావా అనేది ఎరప్ట్ అవ్వడం సో చూడండి ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ మాగ్మా అండ్ వాటర్ అంటే సముద్రం లోపల ఒక లావా బ్లాస్ట్ అవుతుంది ఎరప్షన్ అవుతుందంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్రీటో మ్యాగ్మెటిక్ అంటారు సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం స్టాటో వాళ్ళకును స్టంబోలి వాళ్ళకునో ఇంకా ఫిషర్ వాళ్ళకును ఎన్నో చూసుంటారు కానీ ఇలాంటి పదాలు మాత్రం చాలా కొత్తవండి సో ఫ్రీ టూ చూడండి ఫ్రీ అటో మ్యాగ్మెటిక్ ఎరప్షన్ ఫ్రీ అటో మ్యాగ్మెటిక్ ఎరప్షన్ అనేది ఏంటంటే మ్యాగ్మా వాటర్లో ఎరప్ట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని ఫ్రీ అటో మ్యాగ్నెటిక్ ఎరప్షన్ అంటాం సో ఇందులో వాల్కానిక్ మెటీరియల్స్ అలాగే ఇతర హీట్ ఎయిర్ అన్నీ కూడా ఎమిట్ అవుతుంది అనమాట సో అలాగే ఈ ఫ్రీ అటో మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్మెటిక్ యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క స్టడీస్ మనం తీసుకున్నాం అంటే చాలా ఎక్స్పోజివ్గా ఉండడం వల్ల ఎజెక్షన్ వల్ల అంటే ఎన్నో పార్టికల్స్ అనేది బయట అనేది సముద్రం నుంచి కూడా బయటకు అనేది వెదజల్లడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అలా ఇవన్నీ కూడా అంటే ఫైన్ గ్రెయిన్ అండ్ బెటర్ క్లాసిఫైడ్ దెన్ ద మ్యాగ్మాటిక్ ఎరప్షన్ సో ఇక్కడ అంటే ఫ్రీ టూ మ్యాగ్నెటిక్ అంటే వాటర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఫైన్ గ్రాన్యూస్ లాగా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో అందువల్ల అంటే అది అలా బయటకు అనేది ఎరప్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దీని ద్వారా ఏంటంటే ఇక్కడ న్యూ ఐలాండ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అలా ఇక్కడ ఒగాసవరా ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క గ్రూప్లో దీన్ని ఒగాసవరా ఐలాండ్స్ని ఏమంటామంటే బోనిన్ ఐలాండ్స్ అని కూడా అంటారు సో ఇది నార్త్ వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఓషన్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ ఐలాండ్ అనేది ఏంటంటే వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ సుమారుగా ముప్పై ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న దీవులు ఇవన్నీ కూడా సో వాటన్నిటినీ కూడా ఏంటంటే వాల్కానిక్ ఎరప్షన్ వల్లనే ఫామ్ అనేది అయ్యాయి అనమాట సో మొత్తానికి అంటే ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కువగా తీసుకున్నామంటే ఈ రీజియన్లో సబ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ టైప్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే స్క్లారోఫైలాస్ స్క్రబ్ టైప్ ఉంటుంది అలాగే సౌండ్ సో సరౌండెడ్ బై స్టీప్ క్లిఫ్స్ చాలా ఎత్తైన కొండ ప్రాంతాలు దానికి ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే ఈ ఒగాసవరా ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ వాటన్నిటినీ కూడా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా అనేది జపాన్లో అనేది అనౌన్స్ చేస్తున్నారు అనమాట సో మొత్తానికి జాగ్రఫికల్గా దీని
ఫ్రీటో మ్యాగ్నెటిక్ ఎరెక్షన్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ న్యూగా ఫామ్ అయిన జపాన్ దగ్గర ఉన్న ఐలాండ్ అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మళ్ళీ జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయండి చూడండి ఫ్రీ టూ ఏంటది ఫ్రీయేటో ఎరప్షన్ సో ఫ్రీయేటో ఎరప్షన్ అనేది అంటే చాలా వరకు సముద్ర భాగంలో నుంచి ఐలాండ్ నుంచి కూడా ఎరప్ట్ అవ్వడాన్ని ఫ్రీయేటో మ్యాగ్మెటిక్ ఎరప్షన్ చాలా క్లియర్ కదండి వెరీ 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 సింపుల్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లోకి మనం చల్లగా అనేది వెళ్దాం సో యా సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే రీసెంట్గా చూడండి డబ్ల్యూహెచ్ ఒక రిపోర్ట్ అని ఇచ్చారు ఏంటంటే మనకి సూర్యుని దగ్గర సన్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటే నాన్ మెలనోమా స్కిన్ క్యాన్సర్ వస్తుంది అనేది చెప్తున్నాను అనమాట సో ఈ నాన్ మెలనోమా స్కిన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి మనము సూర్యుని వైపు తిరుగుతున్నామంటే సన్ నైట్లో ఎక్కువ తిరుగుతున్నామంటే క్యాన్సర్ వస్తుందా నిజమేనండి ఒకప్పుడు మీరు పుస్తకాల్లో అన్నీ చదువుంటారు ఏంటంటే మెల్లమెల్లగా ఈ యొక్క ఓజోన్ పొరకి చిల్లి పడడం కానీ ఓజోన్ పొర ఎక్కువగా డిప్లీట్ అవ్వడం కానీ ఇలాంటివి జరగడం వల్ల మెల్లమెల్లగా యూవీ రేస్ అనేది డైరెక్ట్గా సన్ నుంచి కూడా ఎర్త్కి రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాంటివి రీచ్ అయినప్పుడు ఎక్కువగా క్యాన్సర్లు కూడా పెరుగుతుంటాయని మనం చదువుతున్నాం కానీ అవన్నీ కూడా నిజమయ్యే విధంగానే ఇక్కడ జరుగుతుంది సో చూడండి ఎప్పుడైతే మనం అవుట్డోర్ వర్క్స్ అంటే బయటకు వెళ్ళి ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటామో సో అప్పుడు మన స్కిన్ అనేది ఎక్కువగా అనేది సన్కి అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అనమాట సో వన్ ఇన్ త్రీ డెత్స్ ముఖ్యంగా నాన్ మెలనోమా స్కిన్ క్యాన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అది ఖచ్చితంగా ఏంటంటే అవుట్డోర్ వర్క్ విత్ అండర్ ద సన్ అంటే సన్ కింద అవుట్డోర్ వర్క్ చేయడం వల్లనే ఈ యొక్క క్యాన్సర్ వస్తుంది అనేది చెబుతున్నాను అనమాట రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏంటంటే సుమారుగా సిక్స్ బిలియన్ పీపుల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఏజ్ సుమారుగా పదహైదు నుంచి కూడా వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి సిక్స్ బిలియన్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు అంటే చాలా వరకు సోలార్ యొక్క అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్స్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయ్యారనేది చెప్తున్నాను అనమాట సో అలాగే ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం అవుట్డోర్లో వర్క్ అవ్వడం వల్ల సో చూడండి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ మెంబర్స్ చేసి ఎవరైతే ఇలాంటి ఒక బయట సన్లైట్లు ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో సో వాళ్ళకి అంటే ఎక్కువగా ఫెటాలిటీస్ పెరుగుతుందని చెప్తున్నాను అనమాట సో అలాగే ఫెటాలిటీస్ అండ్ జెండర్ డిస్పారిటీ గురించి మాట్లాడాలంటే సో టూ థౌజండ్ సేమ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ థౌజండ్ పీపుల్ సుమారుగా వివిధ వివిధ దేశాల్లో ఉంటున్న వాళ్ళు అంటే నాన్ మెలనోమా క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోయారు అనమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ చాలా వరకు అందులో మెన్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా ఎండలో తిరిగేది బయట పోయి పనిచేసే వాళ్ళు మెన్నే కదండి సో అందుకనే అరవై ఐదు శాతం మెన్ అనేవాళ్ళు ఇలాంటి యొక్క క్యాన్సర్కి చనిపోయారు అనమాట నాన్ మెలనోమా క్యాన్సర్ అనమాట సో మొత్తానికి అంటే గవర్నమెంట్ వచ్చేసి దీని గురించి స్టడీ చేస్తే చాలా వరకు అవుట్డోర్ వర్కర్స్ అంటే బయట ఎండలో నిలబడి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు మోస్ట్లీ హైగ్లీ ది ఆర్ పాన్ టు సో కాల్డ్ స్కిన్ క్యాన్సర్ సో ఈజీగా అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు స్కిన్ క్యాన్సర్కి గురవుతున్నారు అనమాట సో ఈ నాన్ మెలనోమా స్కిన్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి దానిలో టైప్స్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం అనమాట ముఖ్యంగా అప్పర్ లేయర్ ఆఫ్ ద స్కిన్లో ఒకటి వస్తుంది అలాగే ముఖ్యంగా ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటే ప్రైమరీ టైప్స్ ఇంక్లూడ్ బ్యాసల్ సెల్ కార్సినోమా అలాగే స్క్వామోస్ సెల్ కార్సినోమా అంటే రెండు రకాల ఈ యొక్క స్కిన్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది మెలనోమాలో ఒకటి బ్యాసల్ సెల్ కార్సినోమా ఇంకొకటి స్క్వామోస్ సెల్ కార్సినోమా సో అలాగే ఏంటంటే ఎక్కువగా దీనికి గల కారణం ఏంటి సార్ సన్లైట్కి మేము వెళ్తే క్యాన్సర్ వస్తుందా అంటే వస్తుంది సిగరెట్ తాగితే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఈ మందు తాగితే క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇలా చాలా మనం మనం సినిమా స్టార్టింగ్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా చెప్తుంటారు కదండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఒక అద్భుతమైన ట్విస్ట్ అండి సో ఏంటిని సో ఇక్కడ ఈవెన్ యూ గో అవుట్ అంటే సన్లైట్లో మీరు తిరిగినా కానీ మీకు క్యాన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట వాట్ ఎ షాకింగ్ థింగ్ అండి సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఏంటంటే ఓల్డర్ ఇండివిజువల్స్ ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఎక్కువగా ఏజ్ ఏజ్ ఎక్కువ కాలం ఏదైతే ఎక్కువ కాలం ఎక్స్పోజ్ అవుతారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్తున్నారు సో అలాగే ఏంటంటే అన్ని వయసు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు ఎప్పుడైతే మనం యూవీ రేష్కి సూర్యకాంత్ సన్లైట్కి ఎక్కువగా మనం ఎక్స్పోజ్ అవుతామో అప్పుడు మనకి ఈ జబ్బులు అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే స్కిన్ పైన ప్యాచెస్ లాఫ్ అవుతుంది హెడ్ ఎక్ అలాగే ఇయర్ నెక్ అండ్ షోల్డర్స్ ఇతర బాడీ పార్ట్స్లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే సన్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవుతామో అక్కడంతా కూడా ఏంటంటే ప్యాచెస్ ప్యాచెస్ లాగా అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అలాగే ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే సర్జరీ అనేది అవసరం అండి ఎప్పుడైనా కానీ నాన్ మెలనామా స్కిన్ క్యాన్సర్కి ఒక ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు గో ఫర్ సర్జరీ సో అలాగే ఏంటి దాని తర్వాత ఏంటంటే రేడియోథె
ప్రొటెక్టివ్ అంటే తెల్ల క్లాత్స్ అనేది వేసుకోండి రెగ్యులర్గా స్కిన్ చెకప్ చేసుకుంటూ ఉండండి అలాంటప్పుడు ఇలాంటి జబ్బుల నుంచి మీరు కాపాడుకోవచ్చు అనమాట సో అలాగే మొత్తానికి అంటే మనకి ఆరోగ్యం పట్ల ఎంత మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ 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 క్రూషియల్ నాన్ మెలనోమా క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనే విషయాలని మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం అనమాట సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే చూడండి ఫోర్త్ అడిషన్ ఆఫ్ సో చూడండి కార్పాట్ మరియు బంగో సాగర్ సో ఇది ఏంటి ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ అండి మిలిటరీ నావల్ ఎక్సర్సైజ్ సో దాని గురించే మనము తెలుసుకుందాం అనమాట సో రీసెంట్గా ఇండియన్ నావీ మరియు బంగ్లాదేశ్ నావీ ఇద్దరు కూడా కలుసుకుని ఫోర్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ బంగో సాగర్ అనేది ఒకటి కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట అలాగే ఫిఫ్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్ పెట్రోల్ సిఓఆర్పిఏటి సో చూడండి కోఆర్డినేట్ పెట్రోల్ అంటే ఏంటి సిఓ సో కార్పాట్ అంటే ఏంటి కోఆర్డినేట్ పెట్రోల్ సో మొత్తానికి అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే నావీస్ ఏంటి రెండు దేశాల యొక్క నావీస్ అనేది కలిసి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకొచ్చే విధంగా అనేది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నమాట సో ఇందులో అంటే ఇండియన్ నావీకి చెందిన షిప్స్ అది అంటే కుతర్ అండ్ కిల్తన్ ఇవి రెండు కూడా ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ అనేది చేశాయనమాట ముఖ్యంగా ఇవి రెండు కూడా మ్యారటైన్ పెట్రోల్ ఎయిర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట సో అలాగే ఏంటంటే ఇందులో ఇంకా బా మన బంగ్లాదేశ్ నావీ నుంచి కూడా అబూ బక్కర్ అండ్ అబూ ఉబాయిదా అనేవి కూడా షిప్స్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేశాయనమాట సో మొత్తానికి అంటే కోఆర్డినేటివ్ పెట్రోల్ అంటే రెండు దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకరికి ఒకరు సపోర్ట్గా ఉంటూ సో యూ నీ టు అండర్స్టాండ్ ది ఆర్ పెట్రోలింగ్ పెట్రోలింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఇది కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు తర్వాత బంగో సాగర్ సో ఇది ముఖ్యంగా అంటే నావల్ ఎక్సర్సైజ్గా ఇండియా బంగ్లాదేశ్ మధ్య ట్రైనింగ్ లాగా సో వాళ్ళిద్దరు కూడా కొన్ని కండిషన్స్ని ఫేస్ చేసే విధంగా ట్రైనింగ్తో ఉండేలాగా వాళ్ళు రెడీ చేస్తారు అనమాట సో నెక్స్ట్ చూద్దామండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ఏడిఆర్ డీల్స్ మెయిన్ ఇన్ హ్యుమనిటేరియన్ అసిస్టెంట్ అండ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ సో ముఖ్యంగా కార్పొరేట్లో భాగంగా ఏంటి ఇండియా అండ్ హ్యూమన్ రిలీఫ్స్ అనే వాళ్ళు సో ఇండియా అండ్ ఆ బంగ్లాదేశ్ నుంచి కూడా ఏంటంటే కోఆర్డినేట్గా ఈయన అయితే కండక్ట్ చేస్తాం సో ఈ డ్రిల్లో భాగంగా ఏంటి హెచ్ఏడిఆర్ అంటే సర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఏదైనా ఒక భాగాన్ని ప్రాంతాన్ని చెక్ చేయడానికి అలాగే రెస్క్యూ చేయడానికి మిషన్ అయితే తీసుకొస్తున్నారు అలాగే ఐఎన్ఎస్ కుత మన ఇండియా నుంచి పార్టిసిపేట్ చేసిన మెసైల్ యొక్క షిప్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇది గైడెడ్ మెసైల్ కార్బెట్ అనమాట సో అలాగే ఐఎన్ఎస్ కిల్టన్ వచ్చేసి యాంటీ సబ్మెరైన్ కార్బెట్ సో అంటే ఏంటంటే ఏదైనా కానీ పక్క దేశాల నుంచి మన ఇండియా వైపు ఒక సబ్ ఏదైనా కానీ మనకి వస్తుందంటే వాటిని కార్బెట్స్ వస్తున్నాయంటే వాటిని అటాక్ చేయడానికి ఇవి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అలాగే సబ్మెరైన్స్ కానీ సీక్రెట్ సబ్మెరైన్స్ ఉన్నాయి స్టెల్త్ సబ్మెరైన్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఫైన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తానికి ఏంటంటే మన రెండు దేశాల మధ్య మిలిటరీ కాంబినేషన్స్ అనేది ఇంకా అద్భుతంగా కొనసాగాలి కాబట్టి అలాగే మానవతా దృక్పథంతో హ్యూమనిటేరియన్ యాక్సెస్ యాక్సెస్ కానీ హ్యూమనిటేరియన్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి కాబట్టి సో ఇలాంటి ఒక ఆపరేషన్స్ అనేది మనము కండక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాం అనమాట సో మొత్తానికి ఏంటంటే మన ఇండియా అండ్ సో కాల్ బంగ్లాదేశ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళంతా కూడా కలిసి ఇంకా ఇతర విషయాల మీద కూడా ఏంటంటే ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ కలిసి ఇంకో మరికొన్ని విషయాల మీద కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఇంకా యాక్టివ్గా చేస్తూ పార్టిసిపేషన్ అనేది చేయాలనేది చాలా చక్కగా అనేది చెప్తున్నాను అనమాట సో అది ఇక్కడ ఉన్న ఈ రోజు యొక్క ఆర్టికల్ తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ అని చూద్దాము లాస్ట్ ఆర్టికల్ అనుకుంటాను యా లేదు ఇంకో ఆర్టికల్ ఉందండి యా సూపర్ ఆర్టికల్ ఉంది లెట్ సి బోత్ చూద్దామండి నవంబర్ లెవెంత్ మనం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసాం అసలు ఎందుకు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేసాం అనే విషయాన్ని మనం చక్కగా తెలుసుకుందాం నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది మనము ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నాడు ఈ యొక్క గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్ అనేది చేసుకున్నాం నవంబర్ లెవెంత్ ఎందుకంటే మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క బర్త్డే నాడు మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం అసలు మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ ఎవరతను అంటే చూడండి ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మన ఇండియా యొక్క మొట్టమొదటి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ వాళ్ళే మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ అందుకోసమే వారి వారికి గుర్తుగా అనేది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా వారు మన భారతీయులకు చదువు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలియజేసే విధంగా అద్భుతమైన సేవలు అనేది అందించారు అలాగే కొత్త విషయాలను తీసుకునే విధంగా సో ఈ సంవత్సరం థీమ్ ఏంటి అంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డేలో భాగంగా ఎంబ్రేజింగ్ ఇన్నోవేషన్ కొత్త విషయాలను మనము ఇన్నోవేట్ చేయడానికి దానికోసం మనం తీసుకొస్తున్నాం అనమాట అలాగే మౌనానా అబ్దుల్
మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ గారు హీ ఫాలోడ్ ద సో కాల్డ్ సివిల్ డిసోబిడియన్స్ మూమెంట్ అండ్ నాన్ వైలెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ గాంధీ అలాగే తను నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వరకు మొట్టమొదటి సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా అనేది ఉన్నారు వారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉంటున్న టైంలో మన ఇండియాలో ఎన్నో విషయాలను స్థాపించారు అందులో ఐఐటీస్ కానీ యూజీసీ కానీ ఇవన్నీ కూడా తన యొక్క గైడెన్స్లోనే ఫామ్ అవడం అనేది జరిగింది అనమాట సో అలాగే భారత రత్న సో ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారంటే మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ వచ్చేసి భారత రత్న వచ్చేసి నైన్టీన్ నైంటీలో పోస్ట్ మస్లీ అంటే ఏంటి వారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క సుఖాల్ బిరుదు అనేది ఇచ్చారు సో దానివల్ల ఏంటంటే దిస్ ఈస్ పోస్తు మస్లీ అంటాం పోస్తు మస్లీ అంటే చాలా జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకుని చనిపోయిన తర్వాత ఒక బిరుదు ఇస్తున్నాను దాన్ని పోస్తు మస్లీ తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే వాళ్ళు చదువు పరంగా అంటే ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రాక్టీసెస్ని కొత్త విషయాన్ని మనం ఇన్నోవేట్ చేయాలి అనే విషయాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్గానే చెప్తున్నారు ఈ ఇయర్ యొక్క థీమ్ కూడా ఏంటంటే ఎంబ్రైజింగ్ ఇన్నోవేషన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్లో తీసుకున్నామంటే మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు అంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రస్తుత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని చాలా వరకు నాంది పరిగిన వ్యక్తి అతను అయినమాట తర్వాత సివిలైజేషన్ లెగసీ సో ఇక్కడ తీసుకున్నామంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డే అనేది మనకి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ని వాల్యూని నాలెడ్జ్ని లర్నింగ్ని అన్నిటినీ కూడా మనకు చాలా చక్కగా అనేది తెలుస్తుంది తర్వాత ప్రజలకు కూడా ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది మనం ఏంటంటే నేషనల్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా చదవాలి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ పరిస్థితి ఏంటి ఇలాంటి విషయాలని మనకి తెలుసుకున్నాం అన తెలుసుకోవాలన్నమాట మొత్తానికి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా ఏంటే ది ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇండెప్టెడ్ టు అబుల్ కలాం ఆజాద్ సో అందుకోసం ఏంటంటే గుర్తుగా అనేది బిరుదు అనేది సెలబ్రేట్ అనేది చేసుకున్నాం అనమాట సో ఇయా సో ఇంతటితో ఏంటంటే మనకి ఆర్టికల్ అనేది అయిపోయింది ఈ తర్వాత ఒక న్యూస్లో ఉన్న ఒక దారుణమైన ఇన్సిడెంట్ అంటే దాన్ని వ్యాంపైర్ వైరస్ అంటారు అస్సలు వ్యాంపైర్ వైరస్ అంటే ఏంటి వినడానికి విడ్డూరంగా ఉన్నా కానీ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే వ్యాంపైర్ అంటే ఏంటి ఇంకో జీవి యొక్క రక్తాన్ని తాగి బతుకుతుంది అదే విధంగా ఏంటంటే వ్యాంపైర్ వైరస్ అనేది ఏంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ అండి ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రిములు కాకపోతే ఏంటంటే యూటిలైజ్ అదర్ వైరసెస్ ఫర్ దే రెప్లికేషన్ ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్లో ఉంటాయండి వ్యాంపైర్ వైరస్ అనేది సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్ చూడండి సింబియాటిక్ అంటే కోరల్స్ కూడా సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక క్రీమ్ ఉందనుకోండి ఇంకో క్రీమ్ ఉందనుకోండి ఇద్దరూ కూడా బెనిఫిట్ పొందుతున్నారు అంటే ఒక దాన్ని ఏమంటున్నామంటే సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటారు సో అవి ఏంటంటే బ్యాక్టీరియో ఫేస్ ద్వారా అంటే సాయిల్లో ఉంటున్న బేస్ బ్యాక్టీ వైరస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అటాచ్ అవుతాయన్నమాట దాన్నే బ్యాక్టీరియో ఫేజ్ అంటారు సో ఈ సింబియాటిక్ రిలేషన్షిప్ అనేది చాలా వరకు అంటే శాటిలైట్ అండ్ హెల్పర్ రోల్స్ అనేది ప్లే చేస్తాయి అందులో ఏంటంటే సో ఇన్ఫెక్షియస్ స్టాండర్డ్ దట్ రిలైస్ ఆన్ ద హెల్పర్ ఆఫ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ సైకిల్ హెల్పర్ ద వైరస్ దట్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ ద శాటిలైట్ రిప్లికేట్ అండ్ సర్వైవ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు విషయాలు సో ఒకటి ఎవరంటే హెల్పర్ అంటే ఈ వైరస్కి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకోటి అంటే శాటిలైట్ అంటే వారు ఈ యొక్క దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారు అనమాట సో ఈ యొక్క వైరస్ అనేది ఏంటంటే సో చూడండి తన యొక్క జీవితాన్ని పొడిగించుకోవడం కోసం లేదంటే నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్ చేయడం కోసం రెప్లికేట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఈ హెల్పర్ మీద సపోర్ట్గా అనేది ఉంటుంది అనమాట తర్వాత తీసుకొస్తున్నా అంటే శాటిలైట్స్ అనేది ఏంటి చాలా వరకు ఏంటంటే హోస్ట్ ఆర్గానిజం అంటే ఏదైతే మెయిన్ ఆర్గానిజం ఏదైతే ఉంటుందో దాని హోస్ట్ ఆర్గానిజం ఉంటారు సో ఇక్కడ ఇది అనుకోండి వైరస్ ఇది ఖచ్చితంగా ఏంటి దీని మీద ఆధారపడి ఉంటారు దీన్ని ఏమంటాం అంటే హోస్ట్ ఆర్గానిజం అంటాం సో అలాగే ఏంటంటే అండ్ ద హెల్పర్ వైరస్ కంప్లీట్ ద దేర్ లైఫ్ సైకిల్ సో అండ్ హెల్పర్ వై వైరస్ అనేది తన లైఫ్ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో మొత్తానికి ఏంటంటే ఈ యొక్క రెండు వైరస్ కూడా ఏంటంటే దే విల్ సర్వైవ్ ఆన్ బోత్ నీడ్స్ అనమాట సో అలాగే శాటిలైట్ వైరస్ రిలైజ్ మోస్ట్లీ అండ్ హెల్ప్ వైరస్ బిల్డ్ ప్రొటెక్టివ్ షెల్ క్యాప్సైడ్ ఫర్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ టు ఎయిడ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటి సో తను తను ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేసి శాటిలైట్ వైరస్ అంటే బయట నుంచి ఉన్న వైరస్ అనేది తను తను ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేసి జెనెటిక్ మెటీరియల్ని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకునేసి మళ్ళీ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వైరసెస్ కానీ మాడిఫై అనేది అవుతుంది అనమాట సో ఇదే విధంగా ఏంటంటే జెనెటికల్ మెటీరియల్స్ యొక్క మాడిఫికేషన్ ద్వారా ఏంటంటే వీ కెన్ క్రియేట్ సచ్ థింగ్స్ అనమాట మొత్తానికి చూడండి హోస్ట్ సెల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ శాటిలైట్ వైరస్
యాంటీబయోటిక్స్ లో మనం ఉపయోగించుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మెడిసిన్ లో హెల్ప్ అవుతుంది డిసీజెస్ ని ట్రీట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే యూఎస్ లో కూడా ఏంటి వ్యాంపర్ వైరస్ అనేది రీసెంట్ గా వచ్చేసి వాళ్ళ మట్టిలో కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది సో మెల్లమెల్లగా ఏంటంటే ఇవి సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ ద్వారా ఏంటంటే ఎవాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి పాప పెద్ద దాని బట్టి ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ దమ్ అనమాట సో అలా సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ లో ఏంటంటే దే గ్రో స్లోలీ 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 అండ్ బిల్డ్ అప్ సో మొత్తానికి ఇది వ్యాంపైర్ వైరస్ దాని గురించి వైరాలజీ రీసెర్చ్లో ఈ వ్యాంపైర్ వైరస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనం చూడవచ్చు సో మొత్తానికి ఈ రోజుకి అద్భుతమైన హిందూ న్యూస్ అనలిసిస్ అని మీరు చూసారండి రేపు అద్భుతమైన ఇంకొక ఆర్టికల్తో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు బాయ్ టేక్ హ్యావ్ అనేస్ డే దిస్ ఇస్ మీ ఎస్పీఆర్ సై